ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வி வினஸ் டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனல் வழியாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி அதாவது இந்திய ஆட்சியியல் அதாவது நியூ சமச்சர் புக்கில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய மக்களாட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பு பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வர குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு அதேமாதிரி பிஓ எக்ஸாமுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா அதாவது நான் கிளாஸ் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு முழுமையாக புரியும் ஏதாவது குறைகள் இருந்து அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோ ஒன்று கூட அப்டேட்டாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இன்றைக்கி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய அதாவது தமிழ் மீடியம்க்கு உண்டான டாபிக் மக்களாட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதாவது ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதில் இன்றைக்கி குடிமையல் டாப்பிக்கில் ஓகேங்களா அதில் மக்களாட்சி இரநூத்தி பதினாறாம் பக்கத்தில் இருக்குது உள்ளாட்சி அமைப்பு அதில் வந்து ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் இதில் பேசிக் கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தகவல் வந்து சாலை பாதுகாப்பில் வந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அழகு ஒன்றில் மக்களாட்சி பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன அப்படி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா மக்களாட்சினா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா மக்களாட்சி என்பதன் பொருள் அதேமாதிரி மக்களாட்சி வகையிலே அறிந்து கொள்ளுதல் நாம் அரசமைப்பு சட்டத்தில் கட்டமைப்பை அறிந்து உயர்த்தல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மக்களாட்சியின் நோக்கங்களை புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த மக்களாட்சி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு குரல் ஒன்று பாருங்கள் குடிதலி கோலோச்சு மாநில மன்னன் அடிதலி நிற்கும் உலகு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா குடிமக்களை அரவணைத்து ஆட்சி நடத்தும் சிறந்த ஆட்சியாளர்களின் அடிச்சுவட்டை நாநிலைமை போற்றி நிற்கும் அப்படிங்கிறத இந்த குரலோட மீனிங் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மக்களாட்சினால் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா மக்களாட்சி என்றால் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு உன்னான பதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னால் மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் ஆட்சி தான் மக்களாட்சின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரகாம் லிங்கன் ஓகேங்களா அதாவது மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் ஆட்சி தான் மக்களாட்சின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கம் தான் இதெல்லாம் அதை தெரிஞ்சுங்க மக்களாட்சியோட பிறப்பிடம் எங்கே இருந்தது அப்படின்னா கிரேக்கமில் ரைட் இப்போ பாருங்கள் மக்களாட்சினா என்ன ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் தேர்தல் வழியில் தங்களது பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் அதன் மூலம் அரசு அதிகாரத்தில் நேரடியாக பங்கேற்பதையும் தான் மக்களாட்சி என்கிறோம் அதாவது ஒரு நாட்டோட குடிமக்கள் என்ன பண்ணனா தேர்தல் வழியில் நம்மளுடைய பிரதிநிதியை அங்கே அரசு அதிகாரத்தில் பங்கேற்ப வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி தான் மக்களாட்சின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது மக்களாட்சி அமைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகாரம் மக்களிடம் இருக்கும் ஓகேங்களா மக்கள்கிட்ட அதிகாரம் இருக்கிறதுனால அது அது மக்களாட்சின்னு சொல்லும் ஓகேங்களா அவர்கள் நேரடியாக அரசியல் ஈடுபடவும் அரசின் முடிவெடுக்கும் நிறையில் பங்கு பெறவும் இயலும் ஓகேங்களா மக்களாட்சி சில வகைகள் உண்டு ஓகேங்களா அது என்னென்ன அப்படின்னா உலகெங்கும் பல்வேறு முறைகளில் மக்களாட்சி முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அவரது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரடி மக்களாட்சி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி ரெண்டு வரையும் வந்து முக்கியமான முறைகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேரடி மக்களாட்சினா என்ன நேரடி மக்களாட்சி முறையில் மக்களே சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் பெற்றிருப்பார்கள் நேரடி மக்களாட்சியில் பார்த்திங்கன்னா மக்களே வந்து சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறதுனால அது வந்து நேரடி மக்களாட்சின்னு சொல்லுவாங்க 
உதாரணமாக உங்களுடைய விளையாட்டு மன்றத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி விவாதித்து மன்றத்திற்கான விதிகளை உருவாக்கிட முடியும் மேலும் இம்முறையில் மன்றத்தின் உறுப்பினர் அனைவருக்கும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்குவதால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பார்வையும் வெளிப்படும் ஓகேங்களா இதான் வந்து மக்களான்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் ஆதரிக்கும் ஒன்றை முடிவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் எஞ்சியவர்களுக்கு அம்முடிவுக்கு கட்டுப்படுவார்கள் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நேரடி மக்களாட்சின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களும் ஆதரிக்கும் ஒன்றை முடிவை ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவை மற்றவங்களும் வந்து அம்முடிவுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய இதுங்களை என்ன சொல்ல முடியும்னா மக்களாட்சி அப்படின்னு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சினா என்ன ஓகேங்களா உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் மற்றும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் போன்ற பதவிகளுக்கு பலரும் போட்டியிடுவர் முடிவில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெற்றவர் அந்தந்த பகுதிகளை அடைவார்கள் அவர்களுக்கு ஏனைய உறுப்பினர்கள் சார்பாக ஜனநாயக ஜனநாயக ரீதியில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் கிடைக்கும் இதுக்கு தான் பேருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலையும் இங்கிலாந்துலேயும் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அதிபர் மக்களாட்சி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் கடலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிபர் மக்களாட்சி ஓகேங்களா இங்கே ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுப்பதுனா என்ன அப்படின்னா மக்களாட்சி அமைப்புகளில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தலைவரிடம் குவிந்திருக்காது ஓகேங்களா மக்களாட்சி அமைப்பில் பார்த்திங்கன்னா முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் வந்து தலைவர்கிட்ட இருக்காது மாறாக அவ்வதிகாரம் ஒரு குழுவிடம் தான் இருக்கும் சட்ட திட்டங்களுக்கும் விதிமுறைகளுக்கும் உட்பட்டு இயங்கும் அக்குழு தொடர்புடையோர் அனைவரையும் உள்ளடக்கி வெளிப்படையான உரையாடல் மூலம் மின்னடும் பின்னர் அவைகளுக்கு அவர்களுக்கு ஒருமித்த கருத்துரிமை ஏற்பட்டதன் இறுதி முடிவினை எடுக்கும் இதைத்தான் ஜனநாயக ரீதியில் முடிவெடுத்தல் என்கிறோம் ஓகேங்களா பாருங்க இதில் மக்களாட்சி வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து நேரடி மக்களாட்சி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து ஓகேங்களா இது வந்து நேரடி மக்களாட்சி ஓகேங்களா இங்கே வந்து சட்டங்கள் மற்றும் விதிகள் ஓகேங்களா அதாவது மக்கள் நேரடியாக வாக்கு சட்டங்கள் மற்றும் விதிகள் இருவாங்க ஆனால் பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இங்கிலாந்து அமெரிக்கா என்னெல்லாம் பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி ஓகேங்களா இங்கே மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாக்குகள் செலுத்துவாங்க யாருக்குன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிக்கு வாக்குகள் செலு செலுத்துவாங்க இந்த பிரதிநிதிகளெலாம் சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளை உருவாக்குறாங்க ஆனால் இங்கே நேரடி மக்களாட்சி எல்லாம் மக்கள் தான் வாக்கு செலுத்துவாங்களோ அவங்க தான் சட்டங்கள் மற்றிய விதிகள்லாம் உருவாக்க இது டைரெக்டாக மக்களாட்சி நடக்குது அந்த டைரெக்டாக மக்களாட்சி நடக்கூடிய நாடு பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து இந்தியா இங்கிலாந்துலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரதிநிதி மூலிமா சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளை உருவாக்குறனால அது வந்து பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா சபை செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாளை உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவித்துள்ளது ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஓகேங்களா செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாளை உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவித்தது ஓகேங்களா அடுத்த பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் உலகில் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டங்களே மிகப்பெரியது அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு தான் பார்த்திங்கன்னா உலக நாட்டிலே எல்லா நாட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது மிகப்பெரிய அரசியலமைப்பு சட்டம்னா நம்ம தான் வருது இதை வந்து தான் வந்துன்னு டாக்டர் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறனா டாக்டர் அம்பேத்கரின் தலைமையிலான அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவுக்குழு உருவாக்கியது இதனால தான் அவர் வந்து 
நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய முதன்மை வடிவமைப்பாளராக கருதப்படுகிறார் என்று நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா மக்களாட்சியின் நோக்கம் என்ன ஓகேங்களா மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் ஆட்சி அமைப்பு மக்களாட்சி என்கிறது நம்ம தெரியும் ஓகேங்களா அவர் யார் சொன்னார்னா அபிரகாம் லங்கன் ஓகேங்களா மக்களாட்சி அமைப்பில் அதிகாரம் மக்களிடம் இருக்கும் மக்களாட்சி அமைப்பில் பார்த்திங்கன்னா அதிகாரம் யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா மக்களிடம் இருக்கும் அதற்கு அவர்கள் முடிவெடுக்கும் உரிமை பெற வேண்டியது அவசியமாகிறது ஒவ்வொரு தனிநபரும் முடிவெடுக்கும் வழிமுறையில் நேரடியாக பங்கேற்க இயலாது என்பதால் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ அரசிற்கு வழங்கப்படுகிறது மக்களாட்சி அரசியல் பதினெட்டு வயது நிறைவுற்ற அனைத்து குடிமக்களும் தங்களுக்கான பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை வழங்கப்படுகிறது அதாவது தங்கள் பிரதிநிதி மூலமாக மக்களாட்சியை நடத்துறதுக்கான அந்த குறிப்பிட்ட வயது பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு அதே போல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரதிநிதியும் மக்கள் அன்னை காப்பதை தனது கடமையாக கொள்ளணும் அந்த பிரதிநிதி என்ன பண்ணணும்னா மக்கள் அன்னோட காமிக்கிறத ஒரு கடமையாக வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகெங்கும் மக்களாட்சி உலகிலேயே முதன் முதலில் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளித்த நாடு பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து ஓகேங்களா எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு உலகிலேயே முதன் முதலில் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளித்த நாடு நியூசிலாந்து அதாவது பெண்களுக்கு ஓட்டு போடக்கூடிய உரிமை அளித்த நாடு பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஓகேங்களா அடுத்தது ஐக்கிய பேரரசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் அதாவது யுனைடெட் கிங்டமில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் அது யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரு இருபதாம் ஆண்டு தான் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டது அதே கால கட்டத்தில் இந்தியாவில் பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமே ஓட்டுரிமை அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓட்டுரிமை இருந்துச்சு மகாத்மா காந்தி உட்பட பல தலைவர்கள் அனைவரும் ஓட்டுரிமை என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வந்தனர் இன்று இந்தியாவில் பதினெட்டு வயது நிறைவடைந்த ஒவ்வொருவரும் ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஓட்டு போடக்கூடிய உரிமை தான் ஓட்டுரிமை சொல்லணும் ஓகேங்களா இது வந்து அது உலகளாவிய வயது ஒன்றொரு உரிமைகளின்படி எல்லாரும் வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு உண்டான எல்லாமே ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு முன்னால் அந்த காலத்து பழைய காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா பணக்காரில் மட்டும்தான் ஓட்டு போகிற உரிமை இருந்தது நியூசிலாந்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓட்டுரிமை கொண்டு வந்தாங்க எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அதே மாதிரி யுனைடெட் கிங்டம் ஐக்கிய பேரரசில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயும் தான் ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டது ஓகேங்களா இந்திய குடிமக்களில் எழுவத்தி ஒம்பது சதவீதம் பேர் தங்களது நாட்டின் மக்களாட்சி மீது நம்பிக்கை கொண்டதுள்ளதாக புள்ளிவரங்கள் தெரிவிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது மக்களாட்சி மீது நம்பிக்கைக்கு எத்தனை சதவீதம் இருக்காங்கன்னா எழுவத்தி ஒம்பது சதவீதம் இதன் காரணமாக உலக அளவிலான இப்பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு முதலிடம் கிடையாது ஓகேங்களா மக்களாட்சி மீது நம்பிக்கை உள்ள நாட்டில் முதலிட நாடு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உலகின் பழமையான மக்களாட்சி நாடுகள் ஓகேங்களா வரிசையான மக்களாட்சி நாடு காலம் அமையிடம் சிறப்பு கூறுகள் அதில் முதல்ல இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிரேக்கம் கிமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அமையிடம் பார்த்திங்கன்னா கிரீஸ் அரசியல் தத்துவத்தின் அடித்தளம் ஓகேங்களா அடுத்து ரோமேனிய பேரரசு கிமு முந்நூறுலேருந்து ஐம்பது தீபகற்ப இத்தாலி ரோம் நாகரிக வளர்ச்சியின் உலகளாவிய விரிவாக்கம் சான் மரினோஸ் அது பார்த்திங்கன்னா கிபி முந்நூற்றி ஒன்று இத்தாலி பழமையான அரசியலமைப்பு தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ளது ஓகேங்களா அங்கே வந்து இன்னும் நடைமுறையெலாம் இருக்குது அடுத்து ஐஸ்லாந்து கிபி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது திங் வேலியர் உலகிலேயே மிக பழமையான மற்றும் நீண்ட காலமாக செயல்பட்டும் செயல்பட்டு வரும் நாடாளுமன்றத்தை கொண்டது இன்னும் வந்து அங்கே பழமையான அரசியலமைப்பு தான் மக்களாட்சி தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித தீவு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இங்கிலாந்துக்கும் அயர்லாந்துக்கும் இடையே உள்ளது ஓகேங்களா அது இங்கிலாந்துக்கும் அயர்லாந்துக்கும் இடையில் இருக்கிறது தான் வந்து மனித தீவுன்னு சொல்லணும் மன்னராட்சியின் கீழ் சுயாட்சி நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்து கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டுலேருந்து இருக்குது அதாவது இங்கிலாந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் எழுதப்பட்ட மகாசாசனம் அதாவது மாக்னா கார்ட்ரான்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இருக்குது மிக பழமையான மக்களாட்சிகளில் ஒன்று ஓகேங்களா சரி இதில் வந்து கலை சொற்கள் என்ன பார்ப்போம் மக்களாட்சினா டெமோக்ரஸி நாடாளுமன்றம்னா பார்லிமெண்ட்டு அரசமைப்பு சட்டம்னா கான்ஸ்டியூஷன் பிரதிநிதித்துவம்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சட்டம் மற்றும் விதினா லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் வாக்குகள்னா ஓட்டு ஓட்டு உரிமைனா
மக்களாட்சி பார்த்தோம் இதில் ரெண்டு இருக்குது நேரடி மக்களாட்சி பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி நம்ம அரசமைப்பு சட்டம் இந்தியர் ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் நீதி பெறும் உரிமை உறுதி செய்துள்ளது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் உலகிலேயே எழுதப்பட்ட அரசியமைப்பு சட்டங்களில் மிகப்பெரியது இந்தியாவில் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய எந்த ஒரு குடிமனும் வாக்களிக்கலாம் இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் மக்களாட்சினா என்னென்னா பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது உள்ளாட்சி அமைப்பு அழகு ரெண்டு உள்ளாட்சி அமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஊரகம் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி கிராமசாமி பற்றியும் கிராமசாமி கூட்டத்தின் நோக்கத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் சிறப்பு அம்சத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உள்ளாட்சியோட பெண்களோட பங்களிப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி அடுத்த வரும் தேர்தல் பற்றி நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் இருக்கிற ஊர்களை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மாநகராட்சியாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்கும் ஒரு மாநகராட்சியாக நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவாங்க பல லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கணும் அதிக வருவாய் இருக்கிற ஊரை வந்து அது மாநகராட்சியாக அறிவிக்கும் ஓகேங்களா அதில் வந்து நாகர்கோவிலில் பட்டியல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து எத்தனை மாநகராட்சி இருக்குன்னா பன்னெண்டு மாநகராட்சி இருக்குது ஓகேங்களா அதில் முதல்ல இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சென்னை மதுரை மூணாவது கோயம்புத்தூர் திருச்சி சேலம் திருநெல்வேலி ஈரோடு தூத்துக்குடி திருப்பூர் வேலூர் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் மொத்தம் பன்னெண்டு மாநகராட்சிகள் முத முதல் உருவாக்கப்பட்ட மாநகராட்சி பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் ஓகேங்களா சென்னை மாநகராட்சி இருக்கிறதுலேயே வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பில் ரொம்ப பழமையானது சென்னை மாநகராட்சி எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சி வந்து நகர்ப்புறத்தை எப்படி பிரிச்சுருப்பாங்கன்னா மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சியும் பிரிச்சிருப்பாங்க அதேமாதிரி கிராமப்புறத்தை என்ன பண்ணிச்சிருப்பாங்க ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி ஓகேங்களா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எலெக்ஷன் நடந்த பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி இதே நகர்ப்புறமாக இருந்ததுன்னா மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சிங்கிற பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மாநகராட்சிக்கு அடுத்த நிலையில் ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் வருவாய் அதிகம் தருவோம் இருக்கும் ஊரில் வந்து நகராட்சின்னு பிரிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மாநகராட்சிக்கு அடுத்து வந்து நகராட்சி அந்த நகராட்சியில் வந்து ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது மாநகராட்சியாக இருந்தால் பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் இருந்தது அப்படின்னா அது மாநகராட்சி ஓகேங்களா இதே வந்து ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு அதிகமாக இருந்தால் அப்படின்னா அது நகராட்சி ஓகேங்களா மாநகராட்சிக்கு பல லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கணும் நகராட்சிக்கு ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கணும் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலஜப்பேட்டை நகராட்சி இது வந்து வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு நகராட்சிகள் அதிகம் உள்ள மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் இது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து முதன் முதல் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி வந்து நகராட்சி எது அப்படின்னா வலஜாப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது அதிக நகராட்சி உள்ள மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பேரூராட்சி பேரூராட்சினா என்ன தெரியும்னா சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வாழக்கூடிய ஊராக இருந்தால் அதுதான் பேரூராட்சி ஓகேங்களா இதே மாநகராட்சி இருந்தால் பல லட்சம் நகராட்சி இருந்தால் ஒரு லட்சம் இதில் வந்து சுமார் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது பேரூராட்சின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்தியில இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக பேரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் தான் அறிமுகப்படுத்துது ஓகேங்களா இந்தியாவிலேயே எல்லா மாநிலத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது முதன் முதலாக பேராட்சி பேரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமைப்பை வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதாவது மாநகராட்சிக்கு இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி ஒருவர் ஆணையராக இருப்பார் ஓகேங்களா அதாவது இந்திய ஆட்சி பணி ஆணையர் ஒருத்தர் மாநகராட்சி கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அதேமாதிரி நகராட்சிகளுக்கு அதி அரசு அதிகாரிகள் நகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்படுவார் பேரூராட்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செயலாளர் ஒருத்தர் இருப்பார் ஓகேங்களா 
சரி இப்போ வந்து நம்ம ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு கிராம ஊராட்சின்னு சொல்லுவோம் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி வந்து நம்ம கிராம ஊராட்சின்னு சொல்லுவோம் கிராம ஊராட்சி மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே இணைப்பு பாலமாக இருக்கிறது ஓகேங்களா ஒரு மக்களுக்கும் ஒரு அரசுக்கும் இடையே இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிராம ஊராட்சி கிராமங்கள் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பல ப பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுறோம் அதாவது வார்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா அது வார்டு மெம்பர்னு சொல்லுவோம்ல அது இதன் பிரதிநிதிகள் மக்களால் தேர்ந்தப்படுகிறோம் அந்த வார்டும் வந்து மக்களால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது தேர்ந்தெடுக்கும் பிரதிநிதிகள் அந்த கிராம ஊராட்சி யாராவது தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னா ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பகுதி உறுப்பினர்கள் அதாவது வார்டு மெம்பர் அதேமாதிரி ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலர் அதேமாதிரி மாவட்ட குழு உறுப்பினர் இவங்கெல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஊராட்சி ஒன்றியம்னா என்ன ஓகேங்களா பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் அமைக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் அதாவது கவுன்சிலர்னு சொல்லுவாங்க ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் கவுன்சிலர்கள் தங்களில் ஒருவரை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பார் அதாவது சேர்மன் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து துணைத் தலைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அதாவது பிடிஓ இதன் நிர்வாக அலுவலர் ஆவார் ஓகேங்களா இந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு நிர்வாக அலுவலர் யார் அப்படின்னா பிடிஓ தான் நிர்வாக அலுவலர் யாருக்கு அப்படின்னா ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவருக்கும் துணை ஒன்று தலைவரும் இந்த கிராம தலைவருக்கு இந்த வார்டு மெம்பர் எல்லாத்துக்கும் நிர்வாக அலுவலர் யார் அப்படின்னா பிடிஓ ஓகேங்களா ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ஓகேங்களா ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகப்படியான இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன நீலகிரி மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் அதிக ஒன்றியங்கள் இருக்கக்கூடிய ஊராட்சி ஒன்றிய இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் நீலகிரிலையும் பெரம்பலூர்லையும் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா நாலு ஊராட்சி ஒன்றியம் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மாவட்ட ஊராட்சி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் மாவட்டம் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அதாவது மாவட்ட கவுன்சிலர்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பதாயிரம் ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இதுக்கு ஓகேங்களா பகுதி உறுப்பினர்களை கிராம ஊராட்சி மக்கள் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்கள் தங்களின் ஒருவரை மாவட்ட ஊராட்சி குழு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் வளர்ச்சி திட்டங்களை கண்காணிக்கவும் மேற்பாடையவும் செய்கின்றனர் ஓகேங்களா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன தொகுதிகள் பகுதிகள் அது வார்டு என அழைக்கப்படுகின்றன பகுதி உறுப்பினர்களை மக்கள் நேரடி தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அவ்வாறே மாநகராட்சி தலைவரும் அதாவது மேயர்னு சொல்லுவோம் நகராட்சி தலைவரும் நேரடி தேர்தல் மூலம் மக்களால் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் இது வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் மாறி இந்த டைம் கொஞ்சம் மாற்றியிருக்காங்க இல்லை மறைமுக தேர்தலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க மேயருக்கெல்லாம் ஓகேங்களா மாநகராட்சி துணைத் தலைவரும் நகராட்சி துணைத் தலைவரும் அந்தந்த பகுதி உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படுகிறாங்க இல்லை மாநகராட்சி துணைத் தலைவரும் நகராட்சி துணைத் தலைவரும் அந்த பகுதி வார்டு மெம்பர் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவைக்கு தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ கிராம ஊராட்சியோட பணி என்ன அதில் முக்கியமாக என்ன பணி குடிநீர் வழங்கணும் ஓகேங்களா தெரு விளக்கோ ஓடணும் ஓகேங்களா தெருக்களை தூய்மையாக வச்சுக்கணும் கழிநீர் வாய்க்கெல்லாம் அமைக்கணும் ஊர் சாலைகள் அமைக்கணும் மத்திய மாநில அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தணும் ஓகேங்களா அவங்க விரும்பி செய்யக்கூடிய பணி அப்படின்னா பூங்கா அமைக்கலாம் நூலகம் அமைக்கலாம் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கலாம் இதுவெல்லாம் அவங்க விரும்பி செய்யக்கூடியது இதே மாநகராட்சியோட பணி என்னென்னா குடிநீர் வாங்கணும் திருநீர் விளக்கு அமைக்கணும் தூய்மையான பணி மருத்துவ சேவை கொடுக்கணும் சாலை அமைக்கணும் மேம்பாலங்கள் அமைக்கணும் சந்தைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைக்கணும் திடக்கழிவு மேலாண்மை கொடுக்கணும் மாநகராட்சி பள்ளிகள் அமைக்கணும் பூங்காக்கள் அமைக்கணும் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கணும் பிறப்பெருப்பு பதிவு இன்னும் பிறதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநகராட்சியோடைய பணி ஓகேங்களா இது வந்து கிராம ஊராட்சியோட பணி ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மன்ற கூட்டங்களில் போடப்படும் தீர்மானங்களின்படி ஆணையர் அல்லது அதிகாரி அந்த பணிகளை தனக்கு கீழுள்ள அலுவலர் மற்றும் ஊழியர்களை கொண்டு செயல்படுது இப்படி அப்பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற பல அடுக்குகளிலும் பணியாற்ற ஊழியர்கள் உண்டு ஓகேங்களா நேரடியாக அரசு அளிக்கும் அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வரிகளாக வசூல் செய்து கொள்வார்கள் இப்போ வந்து கிராம ஊராட்சியின் வருவாயினா என்ன என்னென்ன வருவாய் வீட்டு வரி தொழில் வரி கடைகள் மீதான வரி குடிநீரைப்பு கணக்கட்டணம் நில வரியிலிருந்து குறிப்பிட்ட பங்கு சொத்துரிமை 
மாற்றம் அது அதில் குறிப்பிட்ட பங்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம ஊராட்சியின் வருவாய் இதே மாநகராட்சியின் வருவாய் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா வீட்டு வரி குடிநீர் வரி கடைகள் மீதான வரி தொழில் வரி பொழுதுபோக்கு வரி வாகன கட்டணம் மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு இன்னும் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா வரிகள் இருக்குங்களா அதேமாதிரி ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் கிராம சபை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா இது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு கிராம சபை கூட்டம் சிறிய கிராமங்களில் நடைபெறும் கிராம சபையே மக்களாட்சி நபையும் பெண் ஆணிவேர் ஓகேங்களா அதாவது கிராம சபை கூட்டம் தான் மக்களாட்சியோட ஆணிவேர்னு சொல்லும் ஓகேங்களா அது எப்பப்பெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட்டு பதினஞ்சு நடக்கும் ஓகேங்களா அக்டோபர் ரெண்டில் நடக்கும் மே ஒன்றில் நடக்கும் இந்த நாட்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம சபை கூட்டங்கள் நடைபெறும் நாட்கள் ஓகேங்களா அதில் பதினெட்டு வயசினர்கள் இருந்தால் அந்த ஊராட்சி வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் உள்ளவங்க அதில் கலந்துக்கலாம் ஓகேங்களா கூட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்டுக்கு நாலு முறை நடைக்கும் அதில் யாரெல்லாம் கலந்துக்குவாங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கலந்துக்குவார் வட்டார வளர்ச்சி அல்லவர் அதாவது பிடிஓ ஆசிரியர் போன்றவரும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்குவாங்க ஓகேங்களா அப்போது மக்கள் தங்கள் தேவைகளையும் குறைகளையும் இதில் நேரடியாக சொல்லலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் எந்தெந்த நாட்களில் கூட்டம் நடைபெறும்னா ஜனவரி இருபத்தாறு மே ஒன்று ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு ஓகேங்களா இது கம்பல்சரி எல்லா ஆண்டும் வருஷ வருஷம் கிராம சபை கூட்டம் நடக்கும் இந்நாட்களை தவிர தேவைக்கேற்பவும் அவசர காலங்களும் கிராம சபை கூடும் நம்ம தேவைனா கிராம சபையை கூட்டிக்கலாம் ஓகேங்களா இது சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த நாலு நடக்கிறது வந்து கிராம சபை கூட்டம் இதை தவிர தேவைக்க அவசர காலத்துலேயும் கிராம சபை கூட்டம் அது வந்து சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரங்களை பரவலாக்குவது என்ற நோக்கத்திற்காக தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டே வரப்பட்டது ஓகேங்களா அதாவது உள்ளாட்சி அமைப்போட அதிகாரத்தை வந்து தேசிய அளவில் கொண்டு போகிறதுக்கோசரம் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இப்படியான ஒரு அமைப்பு வேண்டும் என்று இதற்கு பெயர் வைத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகாத்மா காந்தி தான் ஓகேங்களா தேசிய ஊராட்சி தினம் எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தாலு ஏன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டு வந்ததுனால அதையே வந்து தேசிய ஊராட்சி தினமாக கொண்டு வரும் அதேமாதிரி பஞ்சாயத்து ராஜோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னா கிராம சபை அமைக்கணும் மூன்று அடுக்கு ஊராட்சி அமைப்பு இருக்கணும் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் தேர்தல் பற்றி இருக்கணும் பதவி காலம் நிதிக்குழு கணக்கு மற்றும் தணிக்கை இது எல்லாமே வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் ச சட்டத்தக்கையில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா இப்போ வந்து உள்ளாட்சியோட பெண்களோட பங்கு என்ன அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் பெண்கள் பங்கேற்கும் வகையில் முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு வங்கி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா பெண்களுக்கு வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களுக்கு வந்து முப்பத்தி எட்டு சதவீத இடங்களில் வெற்றி பெற்ற என்பது சிறப்பு ஓகேங்களா ஆனால் இடஒதுக்கீடு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூணு தான் ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து பெண்கள் அதிகளெல்லாம் வெற்றி பெற்றாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக அரசு பெண்களுக்கு உள்ளாட்சியில் வந்து ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்ட திருத்தம் செய்துள்ளது ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அம் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்ட திருத்தம் செஞ்சது ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து உள்ளாட்சி தேர்தல்னா என்ன உள்ளாட்சி பிரதிநிதி பதவிக்காலம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் இதற்கான தேர்தல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது மாநில தேர்தல் ஆணையம் இதற்கான தேர்தலை நடத்தது ஒவ்வொரு மாநிலத்தும் ஒரு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உள்ளது தமிழகத்தின் தேர்தல் ஆணையம் சென்னை கோயம்பேட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து கிராம சபை ஊராட்சி எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிராம ஊராட்சியில் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் எத்தனை இருக்குன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு மாவட்ட ஊராட்சி பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று பேரூராட்சி எத்தனைனா ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நகராட்சின்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி மாநகராட்சின்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு ஓகேங்களா இப்போ மாநகராட்சினா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம கார்ப்பரேஷன் நகராட்சினா முனிசிபாலிட்டி பேரூராட்சினா டவுன் பஞ்சாயத்து கிராம ஊராட்சினா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஊராட்சி பண்ணுவேன்னா பஞ்சாயத்து யூனியனை 
தேர்தல் ஆணையம்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஓகேங்களா இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புன்னு சொல்லுவோம் ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்று மாவட்ட ஊராட்சி அமைப்புனா ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் இதே வந்து பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சியில் வந்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் ஓகேங்களா கிராம ஊர கிராம ஊராட்சியில் உள்ள கிராம சபை ஒரு நிரந்தர அமைப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மேம்படுத்துது ஓகேங்களா உள்ளாட்சி தேர்தல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோங்கன்னா சாலை விதிகள் அதாவது சாலை பாதுகாப்பு இதில் முக்கியமான மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் டிசம்பர்லாம் பார்த்துக்கோங்க அது இப்படி குறிக்கிட்டு வந்தால் செல்லக்கூடாது இது வந்து ஒரு வழி பாதை இப்படி இருந்தால் வளப்பக்கம் திரும்பக்கூடாது இப்படி இருந்தால் இடப்பக்கம் திரும்பக்கூடாது இது திருப்பம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செம்பில் இருந்த குறியா பாலம் இது வந்து குறுக்கு சாலை இது வந்து பள்ளி இடப்பக்க வளைவு ஆட்கள் வேலை செய்கிறார்கள் இந்த செம்பல் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்தால் எரிபொருள் நிலையம் நடத்தும் மருத்துவமனை உணவு அருந்திடம் வாகன நிறுத்தம் தொடர் வண்டி நிலையம் ஓகேங்களா அதாவது சாலை பாதுகாப்பில் நமக்கு என்ன தெரியும் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சைன்னு தெரியும் சிவப்புனா நெல்லுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா மஞ்சள் அப்படின்னா கவுனி பச்சைனா செல்லுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட்டு நான் மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பாதசாரிகளுக்கு என்று சாலைகள் கடக்கும் பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு பிரிட்டனில் அமைக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அது பாதசாரிகள் பாதையை கடக்க கொடுக்குண்டான பகுதி வந்து எப்போ உருவாகணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு சாலைகள் புள்ளிகளால் ஆன கோடுகளால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன நடைபாதைகளில் பெலிசா பேக்கன் என்று அழ அழைக்கப்பட்ட ஒளிக்கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டன இது பிரிட்டனின் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எல் ஹோரி பெலிசா அவர்கள் பெயரில் அமைக்கப்பட்டது ஜீப்ரா கிராசிங் எனப்படும் கருப்பு வெள்ளைகளால் ஆன பட்டைகள் கருப்பு வெள்ளை கோடுகளாக மாற்றப்பட்டன இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் ஜீப்ரா கிராசிங் உருவாக்கப்பட்டன ஓகேங்களா இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஜீப்ரா கிராசிங் வந்து உருவாக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த கோடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடு ஓகேங்களா இதோட ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் கொண்டான டாபிக் மக்களாட்சி அண்டு உள்ளாட்சி அமைப்பை பற்றி பார்த்துட்டோம் இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் எல்லா டாப்பிக்கும் அது இந்தியன் பாலிட்டிக்கு டாபிக் யாரோட டாபிக் நம்ம பார்த்துட்டோம் நியூஸ் அமைச்சர் புக்கில் இருக்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஏதாச்சும் இதில் சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடக்கூடிய வீடியோ ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்டேட்டாக வரும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இன்னும் அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கு நம்ம பார்த்துட்டு வரப்போம் எல்லாமே கிளாஸஸாக பார்த்துக்கிட்டு வரோம் ஓகேங்களா இது கூட நோட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்குது அதனுடைய லிங்க் எல்லாமே என்னுடைய வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க எக்ஸாமுக்கு படிங்க ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்